Usía desmonta las mentiras de Iglesias con la ayuda de Tania e Irene Montero. El tremendo batacazo que se ha llevado el líder de Podemos y su desaparición en combate no han pasado desapercibidos y el periodista y escritor le ha dedicado un artículo nada convencional. Mucho hacía que Alfonso Usía no dedicaba su columna de la razón al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero ahora que anda desaparecido en combate, el escritor ha vuelto a la carga y este lunes le publica un particular poema que no dejará a nadie indiferente. Sin nombrarle en ningún momento, sin embargo, Usía deja claro que el protagonista de su poesía es Iglesias, Macho Alfa está triste, que tendrá Macho Alfa. Que ya nadie lo dora, que ya nadie lo escalfa, que su yema amarilla de soberbia estalló. Que sus viejos amores le han cerrado el sendero, que ni Tania le añora ni le llama Montero, y la espalda con sangre ya no está en Mariló. No faltan Venezuela ni Irán en las rimas del periodista, Macho Alfa está triste como en agua de abuela, ya no piensa en comprarse su chalé en Venezuela porque le han advertido que no es buena inversión. Que Maduro y Cecilia, piensan ya en el exilio, que Cabello en la Habana tiene ya el domicilio y ha menguado el importe mensual del talón. Macho Alfa está triste porque nadie lo entiende, porque nadie concibe, porque nadie comprende que el dinero le llueva con aroma de Irán. Y que se haya callado mientras pone la mano cada vez que es ahorcado con terror inhumano cualquier gay de una grúa en su amada Teherán. Y es que las encuestas en intención de voto no están precisamente del lado de Podemos últimamente, Macho Alfa ha perdido 2 millones de votos, y de fieles absurdos y de huecos de votos que en Podemos fijaron su infantil interés. Dos millones de votos, huidos ya sin remedio, que en tres meses y pico serán ya dos y medio, y llegado el otoño, sumarán más de tres. Macho Alfa ha jugado con la triste patraña de una izquierda española que abomina de España, de una izquierda proetarra, rencorosa y pueril. Una izquierda estancada en la falsa memoria y que cree que España es nación sin historia inventada por Franco tras la guerra civil. El proyecto de izquierda de Podemos se desactiva y Usía hace leña de ello, en España aún existe una izquierda patriota, socialista y obrera, que medita y que vota sin pensar en Stalin, ni en Carrillo ni en él. Una izquierda europea de horizonte a la vista que también ha sufrido el horror terrorista y defiende su mapa sin romper el papel. Y acusa a Iglesias de mentir, Macho Alfa ha mentido a quien fácil se engaña apropiando la idea y el concepto de España a un fascismo ya muerto que no va a resurgir. Todo aquel que no admita el hedor comunista, es caverna mediática, es caverna fascista, y por facha no tiene ni derecho a vivir. A su juicio, el líder de Podemos se ha hundido por pedante y por memo. Y ha metido la pata, la cucaña y el remo abrazando al racista y traidor catalán. Macho Alfa está triste, su poder ya no cuela y el dinero lejano ha menguado, y no vuela de Caracas a España, y hacia España de Irán. Y para colmo, Podemos, hoy es un gallinero echenique, maestre, la colau, monedero, la montero de un lado y del otro errejón. Macho Alfa está triste, ya ni Otegui le abraza, y tan solo defiende su poder y su plaza el que un día vistiera el azul de aviación.